Là dove il cielo si fonde con le acque dei laghi e le nuvole si specchiano. Là dove i boschi di pini assomigliano ad oceani verdi. Là dove incontrare una renna sulla propria strada diventa la cosa più normale che possa esistere. Là si trova un paese che si chiama Finlandia. Un viaggio lungo oltre 6.000 km a bordo di un camper attrezzato per vivere in completa autonomia per oltre 20 giorni, lontano dalle comodità che le città possono offrire, a stretto contatto con la natura per oltrepassare tante frontiere, fino a raggiungere l'ultima. I confini sono quelli che ho superato per giungere in Finlandia, ma sono anche quelle paure ancestrali che vivono dentro me, che soltanto affrontandole si possono superare. Il mio obiettivo è quello di andare alla ricerca degli animali che vivono in queste terre e poterli ammirare da vicino. Dopo aver attraversato tutta l'Europa, aver affrontato un lungo viaggio in traghetto, arrivo nel sud della Finlandia. Non sono attirato dal clamore di Helsinki, sebbene sia una città molto bella e tutta da scoprire. Voglio entrare subito in contatto con la natura. Giungo al lago Saima, e mi imbarco su di un vecchio battello in legno. Sono fortunato, è tutto per me. Siamo soltanto io ed il capitano. Una ragazza bionda con lo sguardo rude, un grosso coltello nella fondina, ma in fondo cuore tenero. Mi porta alla ricerca delle foche dagli anelli, una specie in via di estinzione. Su questo lago persone come lei cercano di preservarne la sopravvivenza. In estate controlla che nessun bracconiere si avvicini a loro per cacciarle. Oggi ne restano circa 80 esemplari. Non è semplice avvistarle, sono molto timide. Ne riesco a vedere soltanto una, intenta a riscaldarsi al sole dopo aver cacciato. Questo tipo di foca nei mesi estivi cerca di mangiare il più possibile per affrontare il lungo e rigido inverno. Fra qualche mese le acque del lago Saima saranno completamente ghiacciate e diventeranno strade percorribili addirittura con i mezzi a motore. Per i finlandesi è normale in estate muoversi in canoa e pagaiare sui laghi. Si tratta di un'esperienza a cui non posso rinunciare per poter dire di aver vissuto a pieno questi luoghi. Ho conosciuto Urpo, un uomo solitario e schivo che vive immerso nella foresta con pochissimi contatti con il mondo. Con il suo kayak mi guida su di un lago il cui nome tradotto dal finlandese significa barca, per la forma che ricorda guardandolo dall'alto. Mi fido di lui perché a causa del vento non riesco a volare con il mio drone per capire se davvero è così. Lasciamo le acque del lago, risaliamo il fiume, scoprendo qualcosa di sorprendente. Le dighe costruite dai castori. È incredibile quanto siano robuste e la quantità d'acqua che riescono a trattenere. Si può notare il dislivello. I castori sono grossi roditori che da adulti pesano in media 16 kg anche se ne sono stati rinvenuti alcuni molto più grandi. Questi animali si nutrono del legno degli alberi. Con i loro denti affilati li abbattono, cibandosi del loro interno. Con le parti di scarto costruiscono tane e dighe. Urpo mi porta in uno dei suoi posti preferiti. Accende un fuoco e tira fuori dalla sua sacca due cestini che mi ricordano quelli che rubavano a Ranger Yogi e Bubu. Arrostiamo salsicce di renna. Mangiamo dolcetti tipici finlandesi e beviamo caffè. Mi sento un tutt'uno con questo ambiente. Mi guida nei boschi a raccogliere mirtilli. In Finlandia ogni uomo ha il diritto di godere delle foreste e di coglierne i frutti nel rispetto della natura. In queste regioni il legname non manca. L'industria che si occupa del taglio dei pini si impegna a piantare nuovi alberi dopo gli abbattimenti. Spesso per il loro trasporto verso sud vengono sfruttati i laghi ed i corsi d'acqua, passando attraverso le chiuse. Punto più a nord, 
restò sempre più affascinato dai colori del cielo che si riflette nell'acqua. Tanto da non capire dove finisce uno ed inizia l'altra. Questa è la Lapponia. Me ne rendo conto dalla quantità di renne libere che incontro sulla mia strada. Le trovo in zone isolate, ma anche nei piccoli paesi che attraverso. Pur essendo animali timidi, si sono abituati all'uomo. A Rovaniemi passo sotto il circolo polare artico. Lo attraverso a piedi. Qui non posso non andare a rendere omaggio a Santa Claus e ai suoi elfi. L'incontro è magico, mi fa tornare bambino. Ne approfitto per chiacchierare con lui e farmi firmare una cartolina di auguri da spedire a casa. Ovviamente non posso mancare di salutare anche la sua renna Rudolf. Il viaggio devia verso est, lungo il confine con la Russia. Un altro monumento posto in mezzo ai boschi mi ricorda che sono sempre sul circolo polare artico, ma ora mi trovo proprio in mezzo alla foresta Lappone. Le renne diventano sempre di più le mie compagne di viaggio, a cui spesso devo cedere il passo incrociandole sulla mia strada. Capita di incontrare dei branchi numerosi, e allora perché non osservarle da vicino, magari volando con il mio drone, senza disturbarle, proprio sopra le loro corna poderose. I maschi hanno palchi molto grandi, ricoperti da una sorta di peluria morbida, che cambiano una volta l'anno. Quelle delle femmine sono più piccole. La renna è l'animale simbolo della Lapponia, a cui vengono legate tantissime storie e leggende, che contribuiscono a rendere questi animali ancora più affascinanti. Io però sto cercando degli animali più grossi e pericolosi, i veri dominatori di queste foreste. Sono alla ricerca degli orsi bruni. Mi sono documentato. Ho letto di un luogo dove gli orsi malati o feriti vengono curati. Decido di andarlo a visitare. Ma lo spettacolo che trovo non è quello che mi aspettavo. Un lager. Recinti elettrificati dove orsi sedati e senza denti infilano i loro musi fra le maglie della recinzione, elemosinando un po' di miele o qualche frutto di bosco, mentre qualche turista ride divertito dallo spettacolo. Io non ci trovo nulla di divertente nel vedere animali ridotti in schiavitù per soddisfare la curiosità degli uomini. Ci sono anche una lince ed un branco di lupi. Non è ciò che stavo cercando. Non è questa la natura che sognavo. Luoghi come questo devono essere chiusi. Mi apposto in un capanno mimetizzato e comincio ad osservare in modo discreto lo spettacolo straordinario. Dopo un po' un cucciolo di orso passa correndo fra gli alberi per arrivare nei pressi di un laghetto. La madre lo ha lasciato da poco e si sente ancora spaesato, impaurito. È solo e sta imparando a procurarsi il cibo per sopravvivere. Un maschio adulto non ha paura, apre una botola e mangia. I ranger attirano gli orsi con esche ed io posso osservarli senza disturbarli nel loro ambiente naturale. Arriva anche un wolverine, o più comunemente conosciuto come ghiottone, ma le botole ormai sono vuote per lui e se ne va sconsolato. Gli orsi sono animali maestosi, i dominatori indiscussi di questi boschi, ed io mi sento un ospite privilegiato. La presenza di corvi e gabbiani mi annuncia che sta per arrivare qualcuno. Ecco ancora il giovane orso. Sembra cominciare a fidarsi. È guardingo. Si muove velocemente. Poi decide di tornare nei boschi dove si sente protetto.
un imponente maschio arriva veramente vicino alla mia postazione. Il cuore batte all'impazzata. Lo guardo dritto negli occhi. È il momento in cui affronto una delle mie paure più grandi. Istanti che lasciano un segno indelebile in me. Il viaggio riprende. L'ago della bussola è sempre puntato verso nord. Le case dipinte di rosso sulle rive dei fiordi sono l'emblema di queste regioni. La vegetazione scompare, lascia spazio a dolci colline. Sono uscito dai territori finlandesi. Mi trovo in Norvegia, diretto verso la mia ultima meta, Capo Nord. Su questa alta scogliera finisce il continente europeo. Per arrivare fin qui ho superato tanti confini. Molti di questi erano dentro di me, rappresentati da limiti che ora non esistono più. Sul mio cammino ho conosciuto tante persone. Ho superato tante difficoltà. Ho visto da vicino tantissimi animali, alcuni di questi molto pericolosi. Sono arrivato fin qui per capire che il viaggio non finisce. <SILENCIO>